。有什么事儿是离了你就不能办的呀？你们那儿不是还有那个、那个、那个莫名的吗？这跟莫名有什么关系？你急什么？你莫名其妙。放松一下。算把我扔给陈娇蕊，你根本就没打算带我走。反正你们都一样，都是踩着别人上位，我跟谁学都行。想吃什么？随便吧。哎呀，我来试试啊！谢谢你啊，这么大晚上折腾你了。哎，彤彤怎么样？想不想看看？之前明哥天天叨叨说彤彤跟他长得一模一样我去机场送你，等我。师傅，让我到行吗？呃，去哪里？艺术公寓。啊、哦，那你可能赶不上飞机了，没关系，你开快点。
师傅还能再开快一点吗？好的，好的。喂，郝总，肖总，请你来我公司一趟可以吗？有事吗？重要事。什么事啊？你来了不就知道了？或者你告诉我你在哪儿，我派车去接你。我现在在外面很忙，晚一点可以吗？在我的印象里，肖总你好像除了工作没有什么其他急事了吧？那这样，我在你月子中心等你，咱不见不散。喂。纸醉银是怎么了？怎么工作态度如此积极？被招安了呗。蕊<笑>姐真厉害呀、啊！蕊姐留着她，肯定是要用她的，不然早把她给开了。那我拿一份卡。好，加油！哎，你这么说，男人来了。这是待会儿开会的资料。嗯，喊什么呢？赶紧工作。你应该请我吃饭了，肖总。这就是你的急事？吃饭火急啊！我为什么要请你吃饭啊？答谢我呗。程浩南今天顺利入职了，我给他安排的工位靠窗，多好，既可以看风景，还能……嗯，还能吸雾霾。我会答谢你的，但你别再给我打电话。我会让小周跟你预约时间。这是下个季度。客户的预约合同，你跟尤雅和好了吗？跟你有关系吗？你可就这么一个朋友？你有朋友吗？还有啊，我必须得刷新你的认知，我可不是没朋友。像我这样有人格魅力的人，大把妹子排队想当我的朋友。我只是不愿意花时间去经营罢了。可朋友不就是要花时间来维系的吗？尤其像你这种丁克、不要孩子的，那老了总得有人陪你钓钓鱼、下下棋。钓鱼下棋那不是我要干的事情，我老了只会周游世界。那您周游世界的时候，谁替您拍照啊？您的文件，请您查收。你看是这个吗？哎，好，谢谢啊。优雅你好。
这是上次的视频，你需要的话，我可以再发一份到你的邮箱。我知道有一些女人认为不生孩子啊就代表独立，整天琢磨呢，自己不要太像个女人，女人想做的事情不能做，太女性化的行为不能有。这就是你们想象的独立的形象在电视里边。这也太偏激，太不正常了。妈妈呢？一个人在舌战群雄呢。妈妈是不是很厉害？就算是独立啊。什么是独立？你想要独立，首先你得是自由的吧？可以拿别人的生活。作为你的生活的参考呢，拿别人的标准来衡量你自己，这是不对的呀。你明明不想生孩子，会不会被别人讨厌了？你明明想要陪伴孩子吧，可是你又怕别人瞧不起你，你非要离开孩子不满足吗？我不觉得这是什么独立。我觉得这个问题很简单，只要你自己喜欢孩子。老公，我们谈谈好吗？谈吧。我知道，因为最近你工作上面呢遇到了一些麻烦，不顺利，所以才会心情不好。但是我觉得这些都很正常啊，对不对？谁的人生是一帆风顺的呢？都会遇到一些挫折的嘛，所以很正常。你的情绪呢？我是理解的，老公，你你能不能看着我呀？我知道。你不开心是因为那个事情吧？我不是故意要拒绝你的。虽然说从理论上面来说，我现在特殊情况，咱们夫妻两个要那样的话，是可以的。但你知道，我真的很想要这个女儿，我就是很担心，万一你再控制不好情绪要继续的话，伤到星星了，那该怎么办啊？那好吧。你说什么？我根本没想过要这个孩子，我一开始就这么想的。约翰，你从来没考虑过我的感受，你一直考虑都是你自己。你喜欢孩子，你想再生个女儿，你开心了，那我呢？你根本不知道这个家在经历什么，我们以后的生活会什么样，你知道吗？你说你想要带孩子的过程，是，孩子是你带的，可养孩子的人是谁呀、啊？是我，我每天从早到晚去上班。我赚了这么多钱，买了这么大的一个房子，我给你们带来的幸福，给你跟聪聪带来的幸福，那个人是我。可是优雅，现在我没钱了，我的事业也没了，我都没了，那我们以后怎么办呀？你想过吗？
，我快乐是因为我是我，跟任何人、任何事情都没有关系，我自己做出来选择，所以呢，我会非常努力，并且承担自己所有的一切后果。是我选择了我的老公，我自己选择要两个孩子，所以我非常有信心，我会让我的老公跟我的孩子跟我一样快乐。我自己想要成为一个健康快乐的妈妈。我就会是一个健康快乐的妈妈，因为我追随我自己的内心，做出了一切选择。我很自由，我也很快乐。我的话说完了，感谢大家这么耐心的听我说完，谢谢。哦 ，VIP 那边打起来了，什么 ？VIP 打起来了，您快看看吧。我对你没什么意见，但你带着别人的穷酸气到我房间，那就不行。说谁呢？你身上的味儿才重呢，不是什么钱的味儿。破啊，这不是骚味儿吗？我知道你们一个人负责几个房间，告诉护士长。你以后不用来。高贵什么呀？你以为你是什么阔太太、贵妇啊？哎，在这住好几天了吧？我怎么就没看见一个价值过来呢？你什么身份呀？你哪来的钱？小三上位，嘚瑟什么呀？嘿，回去了，看见没？无言以对，证据确凿。没事啊，我告诉你，这臭不要脸的！薇薇妈，你也别生气，先消消气啊。我要喝水。啊，行，我帮你倒。莫大夫，我可是付了钱的。我替那女的付差价，让她今天搬走。她已经搬回标间了。我的意思是，让她离开这儿。这可不行啊！是她不行，还是你们不行？都不行。我跟他总得走一个，我可是付了全款的。那女的欠你钱，谁该走？你们自己掂量。我会让他跟你道歉的。道歉无所谓，只是他再挑衅，我可不敢保证自己还能做出什么事儿来。薇薇妈，你心里有很大的怨气啊，孩子。以后都是默默看着自己父母长大的，叫你的亲人来陪陪你吧。有个人说说心里话，这样会好很多的。你说我好心好意给他腾房，他可倒好。你给我找个物美价廉的律师，我告诉他。打官司还找物美价廉，你还想不想赢啊？我听说那好的律师都可贵了。再说了，这事儿我占理儿，这官司挺好打的，所以不用找那么贵的。你占什么理儿啊？他用一杯滚烫的咖啡泼在我脸上，我差点就毁容，我还不占理儿，我就告他故意伤害，少说也能判他一年。这要是滚烫的咖啡，你这脸早就毁了吧？这咖啡是凉的吧？哎，不是。我发现你怎么总是站在有钱人的立场上呀？现在受委屈、受伤害的是我。再说了，我也是你宝贵的客户吧？所有客户在我这儿都是一样的。
再说你为什么要说人微微吗？是个小三儿啊？他就是啊！你怎么知道？你认识他？分析的呀！你看住在咱们这儿的所有宝妈，要不然就是老公陪，要不然就是姥姥或者是奶奶陪。你再看看这位，他住在咱们这儿多长时间了？有一个人来看他吗？为什么呀？因为不敢来呀，怕原配发现。还有一点，你说他哪儿来的那么多钱？我听说他还想给那个小护士双倍工资，让他二十四小时的伺候他吃喝拉撒，这是要当娘娘呀！你再看他那双眼睛，哎呦，怨气冲天，这不就是养在圣宫里的小妾吗？他的主子正在被正宫娘娘拦着，他就在这里苦熬岁月，盼望着他的主子能够灵性他一回。行行行，打住啊！接下来是不是要进猪笼了？也行。人家薇薇妈是不是小三，跟你有什么关系啊？就算她是，她也是一位母亲。你居然敢替小三儿说话？我是替所有女人说话。你自己也是一个女人，你怎么能用这么恶毒的标签去打压另一个女人呢？你知道会有什么样的后果吗？不，那我我就白被泼了。莫大夫，哎，你好，齐律师呢？齐律师他出差去美国了。美国？嗯。哟，这走的时候也没跟我说一声。齐律师他叮嘱我说，让我盯着您的案子呢。嗯，刚才法院又来了电话，说二审将在一个月之后开庭。我想问一下，您还有和解的想法吗？没有。齐律师和您之前收集的关于您前妻患有抑郁症的那些证据和资料，我也会提前提供给对方律师。您还有什么疑虑吗？没有了。齐律师还让我转告您说，咱们之前提供的那些证据啊，还有您的收入和个人信贷记录良好，所以咱们二审获胜的几率非常大，用不了多久，您女儿就能和您一起生活了。你可一定要给我安排好了，我现在出发了。肖总好，我就想你请我吃顿饭，但他跟我说，你的时间都已经约到下个月了。下个月程浩南在不在我公司都不一定。一定要今天吃是吧？嗯。希望你有个好胃口，走吧。一直说想请他吃饭，也没碰上时间，没想到是令公子，这么巧。他能帮上什么大忙啊？他不惹祸就算不错了。虎父无犬子啊！小总，你别跟我说这些没用的。他什么样子我还能不清楚吗？这小子，刚刚把我一个特别重要的项目给搅和黄了。那是他们不靠谱，违约在先，所以我才……嗯，你靠谱。你能不能谦虚点儿？我就是太相信你了。你回来干什么呀？你不在国外好好念书，你回来干什么呀？你，小豪总，你不是饿了吗？坐呀。别坐那儿，我还有客人要来。我警告你啊！我跟肖总、跟西亚都已经合作很长时间了，你坐着可以，但是不许惹是生非，听见了吗？哦。郝总，喝茶。嗯。不过话又说回来了，你们西亚这个思路真的是很奇怪呀、啊
把你这么一个有能力的人调到月子中心去了。不知道理查他们是怎么想的。现在月子中心也是西雅的一个大项目啊。再说我在这儿也算是如鱼得水，也没人压着我，挺自由的。郝总，跟您汇报一下，咱们准备做的那个早教班。我们那个妈妈特别特别感兴趣，都已经开始排队交定金了，所以这真的是一个好项目。嗯，肖总的项目一定是个好项目啊。最近见到彤彤了，在哪儿？在你前妻家。你以后要长期跟彤彤生活在一起了。啊？二审快开庭了，我会把彤彤抚养权拿回来。你之前争取的不是探视权吗？那是过去。那你要是把整个抚养权都拿过来的话，陈娇蕊会放手吧？其实吧，我最近算是重新认识了你前妻，我觉得他也不是个坏人，更何况他之前精神状态不太好。就因为我知道他是病人，所以我才要把彤彤接回到我身边来。不，可是我觉得，我觉得他现在状态挺好的呀，而且他工作那么努力，那么拼命，不都是为了自己的女儿吗？你要是把彤彤从他身边抢走，你不担心他会崩溃吗？他根本不是为了彤彤。反正我挺佩服的，我吃饱了。冷漠。好了，聪聪啊，我们真的该睡觉喽。妈妈，爸爸呢、嗯？爸爸还在工作啊。我想跟爸爸睡。聪聪。你先睡，一会儿爸爸忙完了就会过来抱你的，好吗？来，妈妈还没有给我讲睡前故事呢。哎，妈妈刚才不是已经跟你讲了这么多了吗？啊，我想听爸爸讲。早点睡吧，现在太晚了，你老这么熬夜不行的。你要是心里不舒服的话，有什么话你可以跟我说呀，或者你想发脾气，你冲我来行不行？你不要这样冷暴力，你听没听我说话呀？睡觉。其实我根本不想要这个孩子。你说什么？打掉他！打掉他！要干什么？打掉他！别过来，超男！打掉他！别过来！打掉他！别过来！别过来！
。这里面是硝烟进入月子中心之后的业绩简报，和近期三个月的经营指标回顾。大家可以看一下里面的营业额情况。业绩不好的项目我已经圈出来了，我看了一下，都不是必须必要的。如果大家没有什么疑义的话，我再去月子中心跟硝烟对一下。进来。哟，喂妈，这是生病了，怎么还打上针了？姑娘，你跟莫大夫解释解释。先生你好，这个呢叫做胶原蛋白，人过了二十五岁之后呢，面部胶原蛋白都会有所流失，您跟您的夫人都可以使用这个。哦，对了，这个是我的名片，如果你有需要的话，可以加一下我的微信。啊，好。真是见缝插针的营销啊！我这打了针，说话不方便啊，什么事儿？哦，今天有一个母婴专家的讲座，之前很多宝妈听过，反应都挺好的，我建议你去听一下。莫大夫，我来你们这儿是休息的，不是来上课的。你是来坐月子的，宝宝刚出生，需要跟妈妈有亲密接触，要有交流。我听护士们说，你把宝宝放在托管室。一次都没有去过了，是有什么原因吗？我生的孩子，我想看就看，不想看就不看，碍着你们了。真的，真的。哎，莫大夫，莫大夫，我有一个同学，正好认识薇薇妈。说他好像是给一个贪官当情妇的，那个贪官被双规了，他没靠山了，所以现在才这个德行的。你别乱猜了，回来维梅妈真告你诽谤了。你也被狐狸精给迷住了。生气。什么样的母亲会跟孩子有仇？肯定是觉得生孩子耽误了自己的人生吧。你是觉得什么样的女人生了孩子都耽误自己人生吧？这样下去可不行，孩子太危险了。那他接受心理辅导吗？非常白痴，只能想别的办法。我记得他是生完孩子才订的这个房间，而且当时订的挺着急的。小周跟我说他是朋友介绍来的，他们之前订的另外一家月子中心。哪间？有事吗？我是代表西亚来的，有劳你安排各部门主管到会议室开个会。这是月子中心近半年的业绩，距离西亚集团要求目标相差甚远。数据上显示，月子中心位列西亚集团项目板块中倒数第二。我们希望月子中心能在最短的时间内扭亏为盈。因此，经过西亚高层讨论，我们最终决定将月子中心业绩倒数第一的项目直接砍掉。也就是说，最先应该撤掉的是产后心理康复部门。我反对，产后心理辅导部门尤为重要，直接可能导致妈妈们患上抑郁症。这个部门不能取消。肖总，你们这儿的儿科医生权力这么大吗？什么都能管啊？我是儿科医生，但是妈妈们的心理健康直接会影响到孩子们啊。这是西雅董事会的决定。董事会不也是听你的一面之词吗？不好意思，我什么都没说，数据为证。我们在乎的是客户感受。如果你可以把客户感受量化分析
，也许会更有说服力。目光放长远一点吧，只有赢得人心。才能长远发展。总之，上层领导一致认为，产后妈妈们心情不好只是一时的状况，产后心理康复部门的存在是没有必要的。可你心里应该最清楚，这个部门对产妇有多重要啊！难道你就不想帮助更多的妈妈，让他们避免经历你所经历过的那些吗？我不知道你在说什么。我在说产后抑郁症啊。我没有产后抑郁症。我发现他这个人真的是一点都没变。指望他什么呢？指望他有过相同的经历，感受过同样的痛苦，能够理解妈妈们，为妈妈们着想。我们还是自己干自己的吧。我先去解决一下薇薇妈的事情。之前是住过你们这儿吗？我给你查一下啊。这个宝妈，是不是之前生过一个儿子，叫微微吗？对，这个宝妈啊，在我们这儿订了一个标准间，但是一天都没有住，直接带着孩子就出院了。帮她订房间的那个先生还追问我们，说这个微微妈去哪儿了呢？那帮她订房间那先生是她老公吗？不是。那个先生啊，自己有太太的，他太太就在我们这坐月子呢，就是那位先生，他每天都会来这儿看他的太太和宝宝，就是他帮薇薇妈妈订的房间。